হ্যালো एवरीवन আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমি নতুন একটি রেসিপি তা হলো কোয়েল রান্না চলুন দেখে নিই ঝটপট কিভাবে আমরা কোয়েল পাখি রান্না করতে পারি আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিতে লাইক দিতে ভুলবেন না প্রথমে কোয়েলের ডিমগুলোকে আমরা সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছি তারপর ডিমগুলোকে ছুরি দিয়ে হালকা করে এরকম কেটে নিব তাহলে এটা ভাজার সময় ফুটবে না প্রথমে একটি খালি পেয়ালার মধ্যে আমরা একটু লবণ নিয়ে নিব সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো সামান্য হলুদের গুঁড়ো এটাকে একসাথে ভালো মতো মিক্স করে নেবেন এখানে আমরা কোয়েলের ডিমগুলোকে আগেই সিদ্ধ করে রেখেছি ডিমগুলোকে আপনারা ছুরি দিয়ে সামান্য এভাবে কেটে দিবেন তাহলে ভাজার সময় তেল ছিটকাবে না এবার আগেই মিক্স করে রাখা মশলার মধ্যে আমরা সেদ্ধ করা ডিমগুলোকে ভালো মতো মাখিয়ে নেব দেখুন ডিমগুলো সুন্দর করে ভালো মতো মাখিয়ে নিয়েছি এবার চুলায় আমরা ফ্রাই প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি সামান্য তেল দিবেন যেহেতু আমরা ডিম অল্পই ভাজবো তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমরা মাখিয়ে রাখা ডিমগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দিব ডিমগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব দেখবেন যেন ডিমের দুটো পাশেই সুন্দরভাবে তেলগুলো লেগে যায় এভাবে আমরা অল্প আগুনে ডিমগুলোকে ভালো মতো ভেজে রেডি করে রাখবো দেখুন এখানে আমরা দশটা কোয়েল পাখি নিয়েছি আমি প্রথমে পাখিগুলোকে সুন্দর করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি দেখুন কিভাবে পরিষ্কার করেছি আস্ত পাখিটাকে আপনারা ভালো করে ভিতর থেকে বাইর থেকে সব কিছু ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন ভালো মতো যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে একটা মাংসাটি গন্ধ থেকে যাবে তাই পাখিটা ভালো মতো পরিষ্কার করা খুবই জরুরি এখন আমরা একটি খালি পাত্রের মধ্যে সামান্য পরিমাণের হলুদ সামান্য মরিচের গুঁড়ো অল্প পরিমাণের রসুন বাটা অল্প আদা বাটা স্বাদ মতো সামান্য লবণ এই মিশ্রণটি আমরা ভালো করে একটু মেখে নিব এখন এই মেখে রাখা মশলার মধ্যে আমরা কোয়েল পাখিগুলোকে আস্ত পাখিগুলোকে মেখে নিব দেখুন কিভাবে আমি মেখে নিচ্ছি এভাবেই ভিতরে উপরে ভালো করে মশলাগুলোকে আপনারা মাখিয়ে নেবেন এভাবে মেখে নিলে আমাদের ভাজতে একটু সুবিধা হবে এখন পাখিগুলোকে ভাজার জন্য আমরা ফ্রাই প্যানে এতটুকু পরিমাণ তেল নিয়ে নিব আধা কাপ পরিমাণ তারপর তেলটা এখন আমার গরম হয়ে গিয়েছে আমি এখন এখানে একটা একটা করে পাখি দিয়ে দিব পাশ হয়ে গিয়েছে আমরা এখন এইভাবে আরেক পাশ দিয়ে দিব দুপাশ উল্টে সুন্দর করে ভাজতে হবে তাহলে পুরো পাখিটাই ভালো মতো ভাজা হবে দেখুন কালারটা কীরকম হয়েছে ব্যাস আমাদের সবগুলো পাখি ভাজা হয়ে গিয়েছে আমরা এখন এখানে তুলে রেখেছি এখন আমরা রোস্টের প্রসেসিং শুরু করে দিব এর জন্য বড় একটি পাতিলে আমরা প্রথমে তেল গরম করে নিলাম তারপর আমরা তেলে গরম তেলে গরম মশলা দিয়ে দিব গরম মশলাটা দেওয়ার পর আমরা এক কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি দিব
তারপর এক কাপ পরিমাণে টমেটো কুচি দিয়ে নেব এবার এটাকে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে আগুনটা একটু বাড়িয়ে দেব তেল আর টমেটো যখন একটু লাল হয়ে আসবে তখন আমরা এক টেবিল চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো এক টেবিল চামচের মতো মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দেব তারপর এর মধ্যে আমরা একে একে এক টেবিল চামচ রসুন কুচি এক টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে নিচ্ছি এবার ভালো করে মশলাটাকে আমরা কষিয়ে দেব খেয়াল করবেন যেন মশলাটা খুব ভালো মতো কষানো হয় তাহলে রোস্টের ফ্লেভারটা খুব সুন্দর হয়ে বেরিয়ে আসবে হালকা আগুনে আমরা একটু পরপর মশলাটাকে লাড়িয়ে দিব তাহলে নিচে আর লেগে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকবে আর দেখুন কি সুন্দর একটা কালার চলে আসতেছে আস্তে আস্তে দশ মিনিট ধরে মশলাটাকে কষানোর পর দেখুন তেলটা কি সুন্দর উপরে উঠে এসেছে এ পর্যায়ে আমরা বুঝে নিব যে মশলাটা ভালো মতো কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যেহেতু প্রথমে লবণ দেইনি এখন আমরা এক চামচের মতো এক চা চামচ লবণ দিয়ে ভালো করে আবার মশলাটাকে মিশিয়ে নিব এবার আমরা ভেজে রাখা কোয়েলগুলোকে মশলার মধ্যে একে একে দিয়ে দিব এখন সবগুলো পাখিকে দিয়ে দেওয়ার পর আমরা ভালো মতো মশলার সাথে মিক্স করে নেব আর খুব আস্তে সাবধানে করতে হবে যেন পাখিগুলো ভেঙে না যায় যেহেতু আমরা আস্ত পাখিগুলো দিয়েছি এ পর্যায়ে আমরা এখনও কিন্তু কোনো পানি ব্যবহার করিনি পানি এখনও আমরা ব্যবহার করব না এখন আমরা এই মশলাতেই ভালো করে পাখিগুলোকে একটু কষিয়ে নেব ভালো করে মশলার মধ্যে পাখিগুলো মেশানোর পর আমরা পানি না দিয়েই পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিব পাঁচ মিনিট পরে পানি ব্যবহার করব পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে আমরা এক মগের মতো পানি দিয়ে দিব পানিটা দিয়ে আগুনটা বাড়িয়ে দিব হালকাভাবে লেড়ে দিবেন হালকা করে নাড়লে মুরগি গোস্তগুলো আর ভাঙবে না দুঃখিত পাখির গোস্তগুলো হবে আমি একটু ভুল বলে ফেলেছি তো আমরা পাখিগুলোকে হালকাভাবে এভাবে নেড়ে চেড়ে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিব আর চুলার জালটা বাড়িয়ে আবার পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিব পাঁচ মিনিট পরে যখন সুন্দর করে এরকম একটু ঘন হয়ে আসবে ঝোলটা তখন আমরা আগে থেকে ভেজে রাখা ডিমগুলোকে দিয়ে দিব এবার ডিম দেওয়ার পর আমরা চুলা আঁচ আবার বাড়িয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট জাল দিয়ে দিব পাঁচ মিনিট পরে দেখুন ঝোলটা ঘন হয়ে এসেছে যখন ঝোলটা ঘন হয়ে আসবে তখন বুঝে নিব যে এখন আমাদের হয়ে গিয়েছে পাখিটা এখন আমরা চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিব তারপর এভাবে একটি সার্ভিং বলে সার্ভ করে পরিবেশন করুন গরম গরম কোয়েল পাখির ঝাল ফ্রাই